சார் இந்த தொடர் தள்ளுபடி கணக்கெல்லாம் எப்படி சார் ஷார்ட் கட்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவே இன்றைக்கி வந்து தொடர் தள்ளுபடி கணக்கு போகிறேன் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு வியாபாரி பொருளின் விலையை பத்து சதவீதம் மற்றும் முப்பது சதவீதம் என்ற தொடர் தள்ளுபடிக்கு பின் விற்கிறார் எனில் அவரின் மொத்த தள்ளுபடி என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பத்து பர்சன்டேஜும் அடுத்து முப்பது பர்சன்டேஜும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர் தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மொத்த தள்ளுபடி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ லாபம்னா என்னென்னா அதிகரித்து விற்கிறாங்க ஓகேங்களா நஷ்டம்னா குறைச்சி விற்கிறாங்க தள்ளுபடினாலும் குறைச்சி தான் விற்கிறாங்க தான் மீனிங் ஓகேங்களா தள்ளுபடினா அது அவங்க அந்த விலையிலேருந்து குறைச்சி விற்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஓகே அப்போது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பத்து பர்சன்டேஜ்ன்றாங்க அப்போ பத்து பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறேன் இன்ட்டு அடுத்து முப்பது பர்சன்டேஜ்ன்றாங்க அடுத்து முப்பது பை ஹண்ட்ரட் நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் கீழே வந்து பத்து அல்லது நூறு இருக்கிற மாதிரி கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இதில் ஒரு ஜீரோ இதில் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதேமாரி இதில் ஒரு ஜீரோ இதில் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தள்ளுபடி அப்படின்றதால தள்ளுபடி அப்படின்றதால என்ன ஒன்று குறைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை வச்சு மேலே கழிக்கணும் ஓகேங்களா தள்ளுபடினா குறைக்கிறாங்க தானே அப்போ பத்தை வச்சு மேலே கழிச்சிங்கன்னா ஒன்பது கிடைக்கும் ஓகேங்களா பத்தில் ஒன்று போச்சுன்னா அது ஒன்பது கீழே என்ன நம்பருக்கோ அதை நான் அப்படியே போட்டேன் பத்து அதேமாதிரி இன்ட்டு இந்த ப இதுவும் தள்ளுபடி தான் ஓகேங்களா அப்போ பத்தை வச்சு மேலே நம்ம கழிக்கணும் பத்தில் மூணு போச்சுன்னா ஏழு டிவைடர் பை பத்து இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக பிரிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒன்பது இன்ட்டு ஏழு அறுபத்தி மூணு பத்து இன்ட்டு பத்து நூறு இந்த நூறுன்றது என்னென்னா பழைய சதவீதம் அறுபத்தி மூணுன்றது என்னென்னா தள்ளுபடிக்கு பிறகு விற்கப்படும் சதவீதம் ஓகேங்களா அப்போ நூறு சதவீதம் ஆயிருந்த பொருளை அறுபத்தி மூணு சதவீதத்தில் தான் விற்கிறாரு அப்போ எத்தனை சதவீதம் தள்ளுபடினா இதிலேருந்து இதை கழித்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் மொத்தம் முப்பத்தேழு சதவீதம் தள்ளுபடியாக இருக்கும் ஓகேங்களா சார் பாருங்கள் இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்கள் அதேமாதிரி அதான் பாருங்கள் ஒருவர் ஒரு பொருளின் விலையில் இருபது சதவீதம் மற்றும் பதினைந்து சதவீதம் என்ற தொடர் தள்ளுபடிக்கு பின் விற்கிறார் எனில் அவரின் ஒட்டுமொத்த தள்ளுபடி என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இருபது பர்சன்டேஜ் அடுத்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போது இருபது பர்சன்டேஜ்னால் என்ன பண்ணலாம் தள்ளுபடி அப்போது ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டை வச்சு பத்தை அடிக்கலாம் அடிச்சிங்கன்னா ஒன்று பை அஞ்சு அப்படின்னு வந்துடும் நம்மளுக்கு கீழே பத்து அல்லது நூறு இருக்க மாதிரியே வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ அதை அடிக்க முடியும் அதனால் நான் ரெண்டு பை பத்துனே வச்சுக்கிறேன் இப்போ இது தள்ளுபடின்றதால் இந்த பத்தை வச்சு என்ன பண்ணணும் மேலே கழிக்கணும் அதாவது குறைக்கணும் தள்ளுபடினா குறைக்கணும் எடுத்து பத்தில் ரெண்டு போச்சுன்னா எட்டு டிவைடர் பை அந்த பத்தை நான் அப்படியே போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இன்ட்டு இன்ட்டு நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பதினஞ்சா இருபதால் அடிக்கலாம் சரி பதினஞ்சா இங்கே நூறு அடிக்கலாம் நம்ம என்ன ஒன்றே சொல்லியிருக்கேன் பதினஞ்சு வச்சு கீழே அடிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு பத்து அல்லது நூறு மாதிரி வராது ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா பத்து அல்லது நூறாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ அதை ஜீரோ மட்டும் கேன்சல் பண்ண முடியாது அதனால் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ தள்ளுபடி அப்படின்றதால இந்த நூறை வச்சு மேலே நம்ம கழிச்சிக்கலாம் குழச்சோம்னா நூறில் பதினஞ்சு போச்சுன்னா எண்பத்தஞ்சு அப்போ எண்பத்தஞ்சு பை நூறு இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக பிரிக்கிறோம் எண்பத்தஞ்சு இன்ட்டு எட்டு அறநூற்றி எண்பது பத்து இன்ட்டு நூறு ஆயிரம் ஓகே ஏன்னா சதவீதம்னால் நம்மளுக்கு நூறில் தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஒன் டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் தான் ஒன் டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா நூறாயிரம் அதேமாதிரி மேலேயும் ஒன் டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா எண்பது அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஜீரோ ஆயிரம் ஓகே அப்போ நூறு மேலே அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஜீரோ அப்போது நூறு சதவீதமாக இருந்த பொருளை அறுபத்தெட்டு சதவீதத்தில் விற்றுருக்காருனா அப்போ இதுலேருந்து இதை கழித்து பார்த்தோம்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி பண்ணிட்டுருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அடுத்த ஒரு மாடல் பாருங்கள் ஒரு டிவியின் விலையில் பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் என்ற தொடர் தள்ளுபடிக்கு பின் விற்றால் அதன் மொத்த தள்ளுபடி என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்புறம் இருபது பர்சன்டேஜ் அப்புறம் முப்பது பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்போ ஜீரோ 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 கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் தள்ளுபடினா குறைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ பத்தை வச்சு மேலே கழிச்சுக்கிறோம் ஒம்பது பை பத்து ரெண்டாவது கழிச்சிங்கன்னா எட்டு பை பத்து மூணாவது இதில் கழிச்சிங்கன்னா ஏழு பை பத்து ஸோ இதை பெருக்கினீங்கன்னா அம்ப ஐம்பது புள்ளி நாலுன்னு கிடைக்கும் சரி ஐநூற்றி நாலுன்னு கிடைக்கும் கீழே பெருக்கினீங்கன்னா ஆயிரம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நூறுக்கு தான் வேணும் அதனால் ஒன் டிஜி தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா மேலே ஒன் டிஜி தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுருந்தோம் அப்போ நூறு சதவீதம் ஆயிருந்து ஐம்பது புள்ளி நாலு சதவீதம் மாறி இருக்குன்னா இதுலேருந்து இதை கழிச்சு பார்த்தா எத்தனை சதவீதம் தள்ளுபடின்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ தள்ளுபடின்னு பார்த்தா நாற